minha condição é sinistra, não posso fazer uma postura. Quero fazer postura aqui, o cara abre. Toda hora abre minha. Né? Quebrando minha postura lá. Eu não consigo posturar pra passar lá. Né? Então o negócio é o seguinte: junto as duas bolas do cara, dou com uma mão só. Torço a bola dele. Como se... Primeiro pra mim eu tenho que fazer o peitoral dele aqui. Torço a mão lá como se fosse na direção do queixo dele lá. Empurrando o peito dele pro chão, mantendo as costas dele lá no chão. Aí eu vou partir pro domínio do quadril. Seguro a calça aqui, torço o meu punho pra fora e travo lá no brinco dele, mantendo os dois braços esticados. Não adianta nada eu ficar empurrando com o cotovelo a coxa dele. Não é isso que vai abrir. Tá? Outro erro comum lá, fiz a postura direitinho, é querer levantar aqui, ó. Tá tudo errado, eu não tô dando pressão nenhuma no quadril dele. Põe uma perna em pé, do lado do braço que tá no peito, ponta do pé no chão, eu abro o quadril na diagonal, mantendo o quadril dele lá no chão, do lado. Abri a guarda, não tem mais função essas duas mãos aqui. Larga imediatamente, tá? Dominando o joelho por dentro da costura da calça. Certo? Daqui eu vou escolher. Se eu vou fazer a passagem toreada ou emborcada. Dessa vez a gente vai fazer emborcada. Abraço as duas pernas ao mesmo tempo. Uma eu pego atrás da coxa dele aqui na altura da bunda. A outra eu jogo a perna dentro do meu ombro. Com o meu peso, eu projeto para frente sem botar o joelho no chão. E domino a bola ao contrário é lá. Não tem emborcado. Jogando a pressão em cima do joelho em direção ao ombro dele. Do mesmo lado da minha mão está na bola. Quando eu jogo o ombro do lado, mantenho o joelho dele do lado aqui do ombro, barriga para baixo. Depois eu fiz uma passagem lá. Tocado. O que acontece geralmente que eu vejo no campeonato. Estou aqui. A hora que eu vou enforcar o cara, a galera faz isso aqui, ó. Vai querer passar logo a perna. O que, que eu estou ajudando o adversário a ter? Você quer perder? Perdi a posição, fiz só uma vantagem. Eu induzi a fuga do cara. Quando eu vou emborcar, eu tenho que direcionar a fuga. Quando eu jogo o peso, eu jogo o joelho para esse ombro, impedindo dele rodar. Aí eu empeço a fuga dele, mandando com o meu corpo pro lado. Para tirar a perna, agora eu vou pro lado, a barriga para baixo, evitando dele virar de quadro. Eu só vou fazer uma vantagem, ele mexe três pontos. Certo? Então direciona o joelho do cara sempre para esse ombro. Ao invés de querer se livrar a outra perna. Na verdade, eu estou ajudando o cara a se defender. E eu vou só fazer uma vantagem. Certo? Ainda como eu fiz de novo para braço para peso aqui, ele rolar no braço e sair me tirando aqui. E cair por cima. Tá? Tá. Mesma história todo dia é foda, é isso.